，纳马下的图书馆。斗大的雨珠像从天上掉下来的石头，用力打在地上，暴涨的溪水快要淹没街道。快过来了、啊！纳马下部落的里长广播着。请大家快去民权国小避难。爸妈带着达瓦和弟弟往山顶的学校跑，终于来到安全的地方。疲累的村民们安心的在教室里熟睡了，可是达瓦和弟弟睡不着。忽然，他们看到窗外闪过一道跟闪电一样亮的亮光。啊，是什么在外面？他们简直不敢相信自己的眼睛。学校里的图书馆居然变成了机器人。达瓦和弟弟想看得更清楚，急忙跑出教室。这时，刮起一阵大风，大树被连根拔起，眼看就要压到弟弟的身上。图书馆变得机器人，用双手挡住大树。你好，有我在。达瓦紧紧抱着弟弟。你你你还好吗？机器人说：“快进来，待在里面比较安全。”达瓦和弟弟走进机器人的肚子里。弟弟好奇的看着四周。哥哥好香哦，里面都是用木头做的哎。达瓦说：“对呀、啊，这些木头来自台湾的森林，因此我们的图书馆又坚固又环保。”机器人得意地说：“所以我才能当做台风时的避难指挥中心呢、啊。建筑师设计我的灵感，来自原住民的传统高脚屋，采光通风都是来自大自然。”达瓦解释着。图书馆的底部是架高的，冷风可以从地面的通风口进来，热空气再从天窗出去。夏天从来都不开冷气，就非常凉爽。达瓦摸摸机器人的眼睛，哎，不过你的眼睛凉凉的，跟家里的灯不一样呢。这是 LED 灯，图书馆不论内外都是使用 LED 灯来节省电力。机器人带着他们。走到教学楼外面，除了把风当作不用电的冷气，学校里的电力也来自天然的能源。看，我的电就是从那里来的。达瓦指着天花板说：“弟弟，那些黑黑亮亮、像巧克力的，就是太阳能板哦。”那马西亚常常是晴朗的好天气，所以学校利用太阳能来发电，可是绰绰有余。弟弟一脸疑惑地问：“可是台风天没有太阳，为什么现在还有电可以用呢？”“因为学校有能源监控和锂电池储能系统。太阳能发的电用不完时，就会存在锂电池设备里，以备不时之需。像是遇到台风，整天下雨，没有太阳，学校就可以用锂电池储存的电了。”由于太阳能发的电高过实际用的电量，因此民权国小也被称为“近零耗能”的校园。储存下来的太阳能还可以给机器人和汽车充电呢。机器人低头按了一个按钮，肚子上出现一个液晶屏幕。让我们来看看现在剩下多少电吧。我常常看屏幕，了解还剩多少电力。可以随时提供给需要用电的地方。能源好珍贵哦，那我能做什么来帮忙呢？我们只要记得随手关灯，关闭不用的电源。你看，我们省下来的电都可以在这里看到哦。风雨终于停了，太阳露出脸，兄弟俩跑到操场。哇，这个操场怎么斜斜的？还有上坡和下坡哎。达瓦得意地说：“我们的操场是沿着山坡盖的，下大雨的时候，雨水会顺着山坡流下去，所以不会积水哦。”哥哥，你的学校超酷的！
这里以后也是你的学校。现在我们来比赛，看谁先跑完一圈。来呀、啊、来呀、啊，来抓我！你太快了，嘿嘿，等等我！他们跑着跑着，看到学校里。到处都是台风扫落的树叶和污泥，连太阳能板也变脏了。哎，先别急着玩，来帮我把太阳能板的污泥和叶子清理干净吧。太阳能板越干净，才可以保持正常的发电。清洗好太阳能板之后，机器人眨眨眼说：“谢谢你们，我的任务完成，要变回图书馆了。”这时，爸爸和妈妈从教室里走出来。哎呀，我刚刚一直在找你们，原来你们在这里啊！昨天晚上图书馆变成机器人保护我们哎，<笑>是吗？多亏有明玄国小，大家才能平安。大家慢慢走下山，走吧，我们要回家清理家园了。达瓦想着机器人，回过头。看见黄色的曼陀罗花，在阳光下开满整片山坡，就像大地正在吸收太阳的能量，修补风雨造成的伤口。